BBC Ozbek xizmatda marhum prezident Islom Karimovning nabirasi bilan eksklyuziv suhbat o'tkazdi. Bu suhbatda nomi tilga olingan taraflardan munosabatini olish uchun BBC ular bilan bog'landi. So'nggi hafta kunlarda marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning taqdiri matbuot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama etilmoqda. Uning zaharlanib o'ldirilganligidan tortib, to shu kunlarda ilk bor jamoat oldida bayonat bilan chiqishiga qadar xabarlar va Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov bilan uchrashib, bu xabarlar va kengroq olganda Gulnora Karimovaning qayerdaligi, qay ahvolda ekanligi, u bilan o'g'li qanday vositalar orqali aloqadaligi Karimovlar oilasidagi hozirgi ahvol haqida so'ragan. Uning o'zini sud qilishmagan, lekin uning do'stlari, jamg'armalari xodimlari sudga tortilgan. Gulnora Karimovaga esa ator shaklidagi qog'ozda na qo'l qo'yilgan, na kimdanligi aniq bo'lgan ayb nomi topshirilgan. Onangiz qay sharoitda saqlanyapti degan savolga Islom Karimov bunday dedi. Oyim o'zi yashab kelgan uyda bekamiq o'z yashamoqda degan yangilish fikr bor. Eng boshida yo'q uni berkitib Oyimni bir xonaga joylashtirishgan. Uyga qo'shib qurilgan 2-3 ta xona bor. Oyim o'sha yerda saqlanib, unga bir marta pulini to'lamasangiz, ovqat bera olmaymiz deyishgan. Unda oyim uyni olib beringlar, pulni olib chiqay deb so'ragan. Yo'q, uyni ocha olmaymiz, pulni toping. Pulni topish sizning muammoingiz deb javob javob qilishgan. Gulnora Karim va Gulnora Karim va bilan uchrashish imkonlari haqida gapirib, uning o'g'li mana bunday javob berdi. Uyga yaqinlashaman yoki uni ko'raman degan odam darhol xibsga olinadi va Gvardeyskiydagi xibsxonasiga olib ketiladi. Singlim ham ko'chada tursa, iltimos bu yerda turmang, kiring, darvozaning oldida turmang deyishadi. Ularga oyda bir marta bir-biri bilan ko'rishga ruxsat beriladi. Bu ham har doim emas, ba'zida yo'q. Bugun siz kiradigan kunmas deyishardi. Islom Karimovning aytishicha uning singlisi 18 yashar Imon hozirda Toshkentda. Singlim hozir Turkiston mehmonxonasida yashayapti. Fevralda uni oyimdan ajratib, shu mehmonxonaga joylashtirishgan. U erkin harakat qilishi mumkin, lekin o'sha yerda uxlashi kerak. U oyimsiz bir joyga bora olmaydi. Uni mamlakatdan chiqarib yuborishmoqchi bo'lishyapti, lekin u oyimsiz hech qayerga ketmoqchi emas. Chunki agar u ketsa va oyimga biror narsa bo'lsa, hech kim guvoh bo'la olmaydi. Hech kim u bilan muloqotda bo'lmaydi. Chunki menda ham bevosita aloqa yo'q oyim bilan. Agar unga bir kor hol bo'lsa, buni biladigan yagona odam singlim bo'ladi. Gulnora Karimova hozirda tirikmi? O'g'li Gulnora Karimovaning tirik yoki o'lik ekanligini bilmasligini aytdi. Islom Karimovning BBC ga aytishicha, uning onasi bilan aloqasi bilvosdadir va singlisi bilan bir qatorda onasi xatrofidagi xayrixoh odamlarga bog'liq. Onasining shu kungi ahvoli haqida gapirar ekan, Islom Karimov bunday dedi. Ularda oyimni yo'q qilish rejasi bor. Qanday yo'l bilan buni amalga oshirishadi men ayta olmayman. Bu ularning rejasi. O'ylashimcha zaharlashmoqchi, keyin kimnidir ayblashadi. Ular oyim ozod bo'lishini xohlashmaydi, chunki keyin ko'p savollarga javob berishga majbur bo'ladilar. Bu savollarga esa hech kim javob bera olmaydi. Chunki nafaqat bizga, balki atrofimizdagilarga qarshi bo'layotgan ishlarni hech kim qonun izohlab bera olmaydi. Xalqaro ham jamiyatidan e'tibor kuchaysa, uni ko'rsatishga, tirik ekanini namoyish qilishga majbur bo'ladilar. Eslaysizmi, o'tgan yil bobom infarkt bo'ldi degan gap tarqalgandi. Keyin u Qozog'iston Tashqi ishlar vazirlik vakili bilan uchrashdi. Ya'ni bir hafta ichida uni ko'rsatib, mishmishlar puchga chiqarildi. Oyimning ahvoli ham shunga o'xshash, u yo'q qilindi degan mishmish bor. U tirik ekani haqida ishonchli ma'lumot yo'q. Dalil isbot yo'q. Uning o'zi bilan gaplashmay, ovozini eshitmay qanday qilib biror birovga ishonay. <coughs> Gulnora Karimova nomidan yozilgan akkauntlar. O'limidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda Gulnora Karimova nomidan bir qancha akkauntlar paydo bo'ldi. Gulnora Karimova, Gulnora Karimova ijtimoiy tarmoqlarda chindan ham faolmi degan savolimizga Islom Karimovning javobi yo'q. Hozirda unda hech qanday ijtimoiy faoliyat yo'q. Mutlaqo hech qanday ijtimoiy sahifasi yo'q. Undan deb sahifalar ochilyapti. Qo'l yozuvlari soxtalashtirilyapti. Photoshop orqali suratlari o'zgartirilyapti. Buning bari uning o'zini unga bo'lgan qo'llab-quvvatlovni izdan chiqarish maqsadida qilinyapti. U yerda yomon gaplar yozilgan. Go'yo oyimning qo'lidan nafaqat o'z qarindoshlari, balki bosh vazirga qarshi, lekin bosh vazirning nima aloqasi bor? Oyim u haqida yozib nima qiladi? Oyimning qarashlari u yerdagi gaplardan farq qilgan. Nega janozada Gulnora va uning bolalari ko'rinmadi? Islom Karimov o'z singlisining taqdiridan xavotirda. 
Axborot vositalari marhum prezident Islom Karimovning dafn marosimida Nagulnora Karimova va uning bolalari qatnashganini ta'jub bilan qabul qilishdi. Ularga ruxsat bo'ladimi? Mana bunday javob berdi. Oyim va singlimdan tashqari menga bobomdek yaqin odam yo'q edi, lekin bilardim, agar borsam bizga yakun yasalardi. Kamida 2-3 marta odamlar SNB va oila a'zolarimdan eshitdimki, agar men u yerda bo'lsam, uchovimizni ham darhol yo'q qilishar ekan. Oyim bilan singlimga ziyon qilishmayotganining sababi ular bilishadiki, bu yerda vahima boshlanadi. Agar men u yerga borsam, uchovimizni ham yo'q qilishardi va 5-6 yildan keyin e'lon qilishardi. Tog'dan yiqilib olishdi yoki shunga o'xshash. Men ku mayli, nega singlim va oyim Toshkentda bo'la turib bobom bilan vidolasha olmadilar? Butun umr yonida bo'lishgan. Bu axir oddiy inson insoniy hurmat. Vidolashuv buni hech qachon tushunmaymiz. Opa singil raqobatida bobomni ayblayman. Nabir Islom Karimovning fikricha, uning onasi va xolasi orasidagi raqobatda uning bobosi Islom Karimov aybdor. Oyim va singlisi orasida yoshliklarda normal munosabatlar bo'lib kelgan. Yagona muammo shuki, men bunda ko'proq bobomni ayblayman. Chunki oyim matematika maktabini oltin medal bilan bitirgan. Bobomning izidan borgan. Oyim sport bilan shug'ullangan, qora kamar olgan. O'z karyerasini qurishni boshlagan. U nima qilsa, xolam buni takrorlashni istagan. Lekin nega? Oylamanki sababi bobom butun umr xolamga gapirgan. Nega opangga o'xsha olmaysan? Nega mana buni qila olmaysan? Nega yaxshi o'qimaysan? Nega u bo'la olmaysan? Men o'z qizlaringga bunday munosabat qilish noto'g'ri deb bilaman. Shuning uchun bu uning aybi deb o'ylayman. Lekin fakt shuki, bu unga ta'sir qilgan. Xolam butun umr buni eshitgani uchun unda kompleks paydo bo'lgan. Mana hozir jamg'arma tuzilibdi. Mamlakatda hamma biladiki, bizda jamg'arma allaqachon bor edi. Jurnal ham bor edi. U ham jurnal chiqaryapti. Buni isbotlashga ham hojat yo'q. Butun umr o'zaro poyga bo'lgan. Xolam ham nimalargadir qodir ekanini ko'rsatishga intilgan. O'ylashimcha, nafrat shunday paydo bo'lgan. Chunki xolam baribir oyim darajasiga chiqa olmagan. Bular keyin ko'pirib jismoniy muammoga aylangan. Boshida bu faqat hissiyotlar darajasida bo'lgan bo'lsa, hozir bu hayotimizda aks etyapti. Bu adovat tufayli oilalar barbod bo'lyapti. BBC bu xususida Lola Karim va Tillayevaga ham murojaat qildi. Uning yuristlaridan quyidagi bayonat keldi. Karim va Tillayeva xonim aftidan uning chetlatilgan opasi yo opasining nomidan boshqa kimdir ta'minlagan ushbu kulgili va asossiz sharhlarga javob berishdan bosh tortadi va bu kabi sharhlarning e'tirof etilishiga nisbatan faqat o'zining ta'sifini bildirib, bu insonlarga yaxshilik tilaydi. Gulnora Ozodbekdan pora so'raganmi? Nabir Islom Karimovning aytishicha uning onasiga qarshi qo'yilgan ayblar soxtadir. Jumladan mana bunday deydi. Gulnora qayerda? Hech kim bilmaydi. Nega Gulnora uy xibisida? Hech kim bilmaydi. U xibisda qancha vaqt qoladi? Javob yo'q. Qonuniy javob yo'q. Oyimning o'ziga aytishlaricha, uning jinoiy ishi to'g'limachilik arizasi bilan ochilgan ekan. Bu kulgili bo'lishi mumkin. Bir tomondan oyimni 300 toriz va hatto 500 million dollarlik korrupsiya ishlarida ayblashyapti. Lekin boshqa tomondan aytishlaricha, qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov ariza yozgan ekan. Go'yoki oyim undan 20 yoki 30 ming dollar talab qilgan ekan. Mana shu ariza asosida oyimga ayblov qo'yilgan. Aralashgan odam qanday qilib bunday kichik pulni talab qilsin? Yo unisi, yo bunisi bo'lish kerak. Agar oyim shuncha katta pullar olgan bo'lsa, u Ozodbek Nazarbekovdan ham so'rab, o'zini shu holga soladimi? Ozodbek Nazarbekov Gulnora ishiga aloqadorligini rad etdi. BBC Ozodbek Nazarbekov bilan aloqada bo'lib, uning ariza yozganligi haqiqatmi deb so'radi. Ozodbek Nazarbekov BBC ga mana bunday javob berdi. Men bilan Gulnoraning o'rtasida hech qachon hech qanaqa oldi berdi bo'lmagan. U mendan hech narsa so'ramagan. Men unga hech narsa bermaganman. Men buni birinchi marta eshitib turibman. Hech kimga hech narsa yozib ham bermaganman. Xorijdagi Gulnora Karimovaga qarshi jinoiy ishlar. Ma'lumki, bir necha mamlakatda Gulnora Karimovaga qarshi ishlar ochilgan va katta miqdordagi pullar muzlatilgan. BBC Nabira Islom Karimovdan bu ishlarga munosabatini so'raganida u bunday javob berdi. Men bir fikrdaman. O'zbekiston tarafi juda xohlaydiki, xorijda turli ismlar, turli kompaniyalar ostida saqlangan va muzlatilgan barcha pullar O'zbekistonga qaytsin. Lekin men aniq bilamanki, bu pullar byudjetga tushmaydi. Maktab yo yo'llar yo bola bog'chalariga qurilishga ishlatilmaydi. 
agar jinoyi pul bo'lsa, ularni muzlatgan mamlakatlar musodara etishsin. Lekin agar qaytarilsa, ular qanday sarflanishini kuzatib boradigan qandaydir tashkilot bo'lish kerak, chunki ular qaytarilsa, kimningdir cho'ntagiga tushadi. Prezident Karimovdan meros qolgan. Qayd avvalda uchrashuvlarda men bir narsaga amin bo'ldim. Biz keyingi paytlarda odamlar bilan muloqot qilishni unutib qo'ydik. Mana shu men keyinroq aytaman, bu gaplarni bejiz aytaganim yo'q. Haqiqatda odamlar oddiy oddiy savollarni qo'yyapti bizga. Bu nimadan dalolat? Davlat idora rahbarlarini yumshoq qilib aytganda, oyog'imiz yerdan uzilib, xalq bilan muloqot qilmayapmiz. Xalqni dardini eshitmayapmiz. Hamma narsa yaxshi, zo'r. Og'zakidan 5 deputatlar degan mas'uliyati yo'q. Berdagi kattalar degan mas'uliyati yo'q. Ha, odamlar o'z dardi bilan yuryapti. Tangri nogohon osmondan tovlanib yog'du sochib turuvchi tosh tashlaydi. Ibrohim uni olib, imoratning bir burchagiga bostiradi. Tosh atrofni yoritib turadi. O'sha atrof haram yoki muqaddas makon deb yuritiladi. Toshni esa xalq Hajar al-Asfad yoinki muqaddas qora tosh deb atashadi. Ibrohim xudo oldida tiz cho'kib deydi. Yo xudo, biz imoratni qurib bitirdik. Xudo unga mendan o'zgaga sig'inma. Uyumni ziyoratchilar uchun doimo toza tut. Odamlarga ayt, tog' davonlardan oshib, chuqur daralardan kechib ziyoratga kirishsin. So'ng Ibrohim Ka'baning atrofidan uning qora tosh qo'yilgan burchagidan boshlab 7 bor aylanib 7 bor safo tog'iga 7 bor ma'vo tog'iga chiqadi. Men prezident sifatida emas, ota sifatida sizlar bilan gaplashaman. Sizlarni aziz hayotingiz menga kerak, vatanimizga kerak. Asranglar o'zingizni. Men aytgan topshiriqlarni bajaringlar. Bizlar o'z zaminimizda urush jangini olib boryapmiz. Ular kelgindilar, ular gazandilar. Nima qilishimiz kerak? Tormor qilishimiz kerak. Shunday qilishimiz kerakki, birontasi qo'limizdan chiqib ketmasin. Men agar yoshroq bo'lsam, agar men shuni ochiq aytaman. Men sizlarni safingizga kelib o'zim o'tiraman. 